हेलो सभी को सब लोग आ जाइए लाइव फिर हम आज का लाइव क्लास स्टार्ट करें ताकि तो सब लोग आ जाइए लाइव सब लोग को आवाज आ रही है क्लियर और एक बार देख लें वीडियो सब सही दिख रहा है नहीं दिख रहा है आपको बताइए सब लोग ताकि हम आज का लेक्चर शुरू कर पाए सब लोग आइए लाइव और फिर बताइए सब कुछ सही चल रहा है सब लोग आइए फिर हम आज का लेक्चर शुरू करें ताकि जो जो लाइव आ गए कमेंट सेक्शन में बता दें जो जो लाइव आ गए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलो आवाज़ सब कुछ सही आ रही है बताइए और जो जिनको नहीं पता उन्हें इन्फॉर्म कर दें आवाज में कोई दिक्कत नहीं देख लो बताओ सब सही है फिर हम आज का स्टार्ट करते हैं एवरी थिंग इज बेटर चलिए गुड मॉर्निंग सभी को दो मिनट और रुक जाते हैं थर्टी फाइव पे लेक्चर आज शुरू कर देंगे अब रिपीट ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा सब कुछ सही चल रहा है देख लीजिए बताइए कोई प्रॉब्लम हो वीडियो भी सही दिख रहा है सब कुछ फीडबैक बताए हेलो सभी को गुड मॉर्निंग सब सही है मस्त है चलो बहुत अच्छा है भाई सब लोग आ जाओ फिर शुरू किया जाए आइए जल्दी आइए फिर आज का लेक्चर शुरू करें आवाज रिपीट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है सब सही चल रहा है ऑडियो वीडियो सब सही है बोर्ड क्लियर दिख रहा है फीडबैक इक्वल टू एड टू एड टू का मतलब क्या है भाई तुषार हेलो सर सब एकदम सही है ना अब बस अटके ना ठीक है हो सकता है बीच में ना कुछ दो तीन सेकंड के लिए अटक सकता है तो उसे देख लेना भाई ठीक है गुड मॉर्निंग सभी को सब लोग आइए जल्दी आ जाओ तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे सबको बता दिया था जिनको नहीं पता उन्हें फोन करके बता दीजिए ताकि हम स्टार्ट कर पाए नेटफ्लिक्स से पढ़ाओ कौन सा नेटफ्लिक्स बताए एक बार निशा कौन सा नेटफ्लिक्स से पढ़ाना है सब लोग बताओ यहां तक सही है सब लोग आ जाएं और इन्फॉर्म कर दो बाकी को क्लास स्टार्ट हो गया अपना फिर हम स्टार्ट कर दे ताकि ठीक है तो शुरू करें आज का लेक्चर वही जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला से गुड मॉर्निंग ओके निधि यस सर ऑल राइट इलेक्ट्रिक फील्ड ना हाँ तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड से स्टार्ट करने जा रहा हूँ ठीक है कॉर्नर ऑफ क्यूब से पढ़ाना है सर कॉर्नर ऑफ क्यूब तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो वायर वाला हो गया है इनफाइनेट चार्ज सर बढ़िया है सर स्टार्ट द टॉपिक चलिए स्टार्ट करता हूँ टॉपिक आज का गुड मॉर्निंग जफर गुड मॉर्निंग राजनंदिनी मेरा एक जी बी डेटा खत्म हो चुका है सो जल्दी जल्दी पढ़ाइए 
हाँ नहीं सर वहाँ से नहीं हाँ सभी को हेलो गुड मॉर्निंग सब लोग आ जाए ओके तो देखो अभी मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ठीक है अब जिनको वो पीछे वाला जो भी है ना प्राइस सेंटर में दिक्कत हो रहा था वो अगर पढ़ना हो तो मैं शाम को उसका क्लास रख दूंगा शाम को क्लास होगा आपका छः बजे से सात बजे तो उस टाइम पे आके ना जैसे निषाद को है ना वो टॉपिक चाहिए सब छूट गया था नेट की वजह से सब का नेट फ्लक्स ठीक है मैथ्स आज कब होगा ठीक है मैथ्स का मैं लास्ट में बता दूंगा तो निषाद जैसे अगर किसी को वो नेट फ्लक्स है ना जस्ट ना मैथ्स का क्लास मैं इन्फॉर्म कर दूंगा मोस्ट प्रोबेबली दो बजे से होगा ठीक है ओके okay, तो जिनका वो जो छूट गया था पोर्शन उनके लिए शाम को छः बजे से सात बजे क्लास अरेंज कर दी जाएगी उस टाइम से आप लोग ना वो जो छूटा हुआ पोर्शन है वो कवर अप करने आ जाना ठीक है कहाँ से है ना जो हमने प्रूफ ऑफ गॉस लॉ लेक्चर नंबर 19 एंड लेक्चर नंबर 20 या पूरा मैं फिर से बताऊंगा तो उसको आप लोग एक बार कवर करने आ जाना जिनका छूटा हो जिनको ये सब से ना स्टार्ट करना ठीक है चलिए चलो स्टार्ट कर दिया जाए ठीक है अब बिना कोई डिसकंटिन्यू ठीक है तो जिनका इतने दिन नेट के प्रॉब्लम के वजह से जो लास्ट के दो लेक्चर छूट गए हैं एक है अपना ना प्रूफ ऑफ गॉस लॉ यूजिंग कुलम्स लॉ उसमें हम कॉर्नर ऑफ क्यूब ये सब में और दूसरा जो है दूसरा था मेरा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनेट लॉन्ग वायर का निकाला था यूजिंग गॉस लॉ वो दो टॉपिक मैं शाम को छः बजे से सात बजे पढ़ाऊंगा उसमें आके आप लोग अपना टॉपिक कवर कर लेना अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो अब हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ना मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ठीक है इनफाइनाइट लॉन्ग इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन शीट ठीक है एक इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन शीट के कारण ना हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं ये जो शीट है ये कैसी शीट है अपनी ये शीट है नॉन कंडक्टिंग शीट करते हुए ठीक है कंडक्टिंग होगी तो क्या होगा हम आगे डिस्कस करेंगे अभी के लिए ये चीज समझोगे कि ये अपनी सपोज कीजिए ये कोई एक शीट है ठीक है ये कोई एक शीट है इस शीट के कारण हम क्या करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं जस्ट पास जैसे इनफाइनेट वायर का मतलब क्या होता था वो जो पॉइंट होता था वो उस वायर से एकदम पास में होता था उसी तरह से इनफाइनेट शीट का मतलब क्या होगा जिस शीट के जस्ट पास में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ऐसे सोचो ये जो शीट है ना ये इमेजिन करें बोर्ड है इस बोर्ड के जस्ट पास में इतना पास तो हम ऊपर देखेंगे नीचे देखेंगे बहुत बड़ा शीट दिखेगी ठीक है तो इसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ ये मेरी कोई शीट होगी नॉन कंडक्टिंग शीट नॉन कंडक्टिंग शीट का मतलब क्या है कि अगर मैंने क्यू चार्ज अगर डाला तो नॉन कंडक्टर होने की वजह से ये क्यू चार्ज इस शीट पे किसी एक साइड पे डिस्ट्रीब्यूट होगा कंडक्टर होता तो चार्ज फ्लो कर सकता था ना पर ये नॉन कंडक्टिंग शीट है तो नॉन कंडक्टिंग शीट होने की वजह से यहाँ पे जो चार्ज प्लस क्यू है वो क्योंकि यहाँ पे शीट में अगर बोला जाए तो शीट में दो एरिया होंगे एक एरिया आगे वाला एरिया होगा और एक एरिया क्या होगा पीछे वाला एरिया होगा दो एरिया होगा पर यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो चार्ज है वो किसी एक एरिया में ही क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है और कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमने वायर वाला केस किया था वहां पे चार्ज उसके लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड था यहाँ पे जो हम केस करने जा रहे हैं वहां पे चार्ज इसके एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहाँ पे जो क्यू चार्ज है वो कितने एरिया को पाए कर रहा है ए के साइड एरिया को तो ए हो गया तो क्यू बाई ए ये कहा जा सकता है दिस इज सिग्मा ऑफ नॉन कंडक्टिंग शीट एनसी का मतलब क्या है जो शीट है वो नॉन कंडक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जस्ट इस पॉइंट पी पे निकालना है जो जस्ट उसके सामने है ठीक है अब यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं यहाँ पे हमें एक गोशियन सरफेस लेना है अब वो गोशियन सरफेस कैसा होना चाहिए सिमेट्रिकल होना चाहिए तो जस्ट इस पॉइंट को पता करना है तो यहाँ से एक सिलेंडर 
जैसे हमने वायर में इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में भी एक सिलेंडर लिया था तो यहाँ पे भी एक क्या लिया जा रहा है सिलेंडर और इस सिलेंडर अभी हम सिलेंडर का यूज करके करेंगे फिर हम क्यूब का यूज करके भी काम करेंगे तो ये जो सिलेंडर आपने लिया है इस सिलेंडर के कारण ना यहाँ पे अगर देखा जाए तीन सरफेसेस हैं इस सिलेंडर के जो मैंने दिखाया था एक आगे वाला सरफेस हो गया एक पीछे वाला सरफेस हो गया और एक एक कर्व सरफेस हो गया ठीक है तो यहाँ पे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो जिस पॉइंट पे पी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ठीक है तो आप कैसा सरफेस ली है एक सिलेंड्रिकल गोशियन सरफेस ली है ये रहा अब इसके पीछे से जा रहा है तो कुछ इस तरह से ठीक है तो ये अपना एक सिलेंड्रिकल गोशियन सरफेस है यहाँ पे तीन एरिया है जैसे उसमें भी हमारे तीन एरिया थे ये एसोन एरिया रहा ये है अपना एस टू एरिया और ये तीसरा जो एरिया है इसके सरफेस के परपेंडिकुलर एस थ्री एरिया ना ये हमने देखा था कि जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो एरिया हमेशा आपका क्या बोला जा सकता है सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और ये यूनिफॉर्म सिलेंडर है यूनिफॉर्म का मतलब जितना एरिया का मैग्नीट्यूड यहाँ है उतना एरिया का मैग्नीट्यूड यहाँ है मतलब एस वन एरिया का मैग्नीट्यूड कितना है ए और एस टू एरिया का मैग्नीट्यूड भी कितना है ए जो पाई आर स्क्वायर होगा और एस थ्री एरिया का मैग्नीट्यूड है टू पाई आर एच ठीक है अब हम बात करें देखो हमारा गॉस लॉ का यूज करना है तो गॉस लॉ क्या बनता है गॉस लॉ कहता है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेट चार्ज इंक्लूड डिवाइडेड बाय क्या लिखा जा सकता है नॉट तो इस गॉस लॉ का यूज करके हमें निकालना है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पे ना ये पॉइंट पी यहाँ ले लेते हैं ठीक है थोड़ा दूर ताकि ये दिख पाए आराम से ठीक है इस पॉइंट पी पे तो ये पी पॉइंट इसी गोशियन सरफेस को इंक्लूड करते हुए लिया जा रहा है अब यहाँ से आप बोल सकते हो कि ये प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये शीट है सपोज ये पॉजिटिव चार्ज इस पे है तो प्लस चार्ज के कारण इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी रिपल्स आगे की तरफ ठीक है यहाँ पे प्लस चार्ज है तो इस प्लस चार्ज के कारण यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी रिपल्स पीछे की तरफ मतलब हम बोल सकते हैं ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी रिपेल करते हुए और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड रिपेल करते हुए इस डायरेक्शन में होगी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अब मैं क्या दिखा रहा हूँ ये जो E है वो S3 के साथ कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री और ये जो E है S1 के साथ कितना एंगल बना रहा है 0 डिग्री और ये जो E है वो S2 के साथ कितना एंगल बना रहा है 0 डिग्री तो जैसे हम वहां पे काम किए थे उस तरह से यहाँ बोलेंगे नेट प्लस का मतलब यहाँ पे क्योंकि तीन क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो यहाँ पे कहा जाएगा आपका फाइव वन प्लस अब यहाँ पे S3 वाले एरिया में बस एंगल कितना है E और S के बीच का तो E और S के बीच का एंगल 90 है बस S3 वाले केस में जबकि मेरा S2 और S1 वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल जो है वो कितना दिखाई दे रहा है जीरो डिग्री एस वन और एस के बीच का एरिया का वैल्यू मुझे जीरो डिग्री दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ अब S1 का एरिया भी A है S2 का एरिया भी A है तो ये चीज आपका बन जाएगा इज इक्वल टू फाइव को लिख सकते हो ई डी एस वन हो गया प्लस फाइव टू को लिख सकते हो ई डीएस टू कॉस जीरो और फाइव थ्री जो बनेगा वो बनेगा ई डीएस थ्री कॉस नाइनटी कॉस नाइनटी जीरो हो गया और इस साइड में क्यू इनक्लोज कितना होगा तो यहाँ देखिए ये जो गोशियन सरफेस जो मैंने लिया ठीक है यहाँ पे एक गोशियन सरफेस कैसा बना हुआ है ये गोशियन सरफेस है मेरा एक सिलेंड्रिकल गोशियन सरफेस करते हुए ये मेरा एक सिलेंड्रिकल गोशियन सरफेस बना हुआ है तो इस सिलेंड्रिकल गोशियन सरफेस ने है ना कितना चार्ज इंक्लोज किया है तो अगर मैं बोल रहा हूं इसका एरिया ए है तो ये जो गोशियन सरफेस जो इस शीट को क्रॉस करके गया होगा तो इस एरिया को क्रॉस किया होगा तो इतने एरिया में कितना चार्ज होगा एक मीटर स्क्वायर में सिग्मा चार्ज है तो इतने है ना ये जो शीट को क्रॉस करके गया तो इतने में वो जो चार्ज होगा वही चार्ज मेरा चार्ज इंक्लोज बन क्या है और वो चार्ज इंक्लोज कितना लिख सकता हूँ एक मीटर स्क्वायर में सिग्मा चार्ज तो इस ए एरिया में कितना चार्ज हो जाएगा सिग्मा इंटू ए तो क्यू इंक्लोज तो हो गया सिग्मा ए डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या आया और फिर से यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस पूरे S1 एरिया में हम 
आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सभी पॉइंट्स पे क्या होगा सेम होगा तो सेम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएगा और इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा डीएस वन यहाँ पे आप सर्कुलेशन नहीं यूज करेंगे उसी तरह से यहाँ पे भी इन सभी डीएस टू क्रॉस सेक्शनल एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा तो फिर से ये ई e जो होगा ये बाहर आ गया और यहाँ पे इंटीग्रेशन डी एस टू इज इक्वल टू सिग्मा ए डिवाइडेड बाई क्या बन क्या है अब से DS1, 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 DS1 तो दिस इज टू इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सल नॉट ए से ए कैंसिल हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सल नॉट और यहां पे जो सिग्मा है वो सिग्मा कौन सा वाला सिग्मा है नॉन कंडक्टिंग वाला जिसके वैल्यू क्यू बाय ए है तो ये वैल्यू आ गया क्यू बाय ए एप्सल नॉट और मेरा एक्स्ट्रा फैक्टर 2 पड़ा हुआ है तो हम कह सकते हैं ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया नॉन कंडक्टिंग शीट के कारण वो हमारा निकल के आया कुछ सिग्मा बाय 2 एप्सल नॉट या फिर क्यू बाय 2 एप्सल नॉट ये सेम रिजल्ट हमने निकाला था या तो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू है ना आपका एक सर्कुलर डिस्क है ना किसी पॉइंट पे याद करिए ठीक है सेम रिजल्ट हमने निकाल के दिया था चलो आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो और कुछ नहीं समझ आया तो बताओ और अगर कोई डाउट हो ना तो कमेंट सेक्शन में पूछो अब अटक वटक तो नहीं रहा ये बता दो भाई ठीक है सब लोग आइए जल्दी और फिर पूछिए नहीं सर वहां से नहीं मैथ्स दो बजे होगा ठीक है नाइनटीन लेक्चर छोड़ गया था आज पढ़ा दीजिएगा हाँ शाम को आना छः से सात जो नाइनटीन और ट्वेंटी लेक्चर खत्म हुआ था वो सर मैथ क्लास कब से होगा मैथ का क्लास होगा तुम्हारा ना आज दो से तीन कर दूंगा ठीक है और जितना गुड मॉर्निंग सर मैथ्स केमिस्ट्री बहुत पीछे हो गया है ठीक है हो जाएगा अभी ये जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो पहले ठीक है सब लोग आ जाओ बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ परफेक्ट है सही है और ये टाइम केमिस्ट्री भी तो अभी फिजिक्स तो चल नहीं रहा था इतना मुश्किल से चला है ना फिर वही याद होगा नहीं चलेगा तो सर रुक गया रुक गया कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा चलिए यहाँ तक सही है देख लो भाई ना कोई दिक्कत आगे बढ़े देख लीजिए समझ आ गया सर हमेशा ये टाइम रहेगा नहीं आज ही के लिए वैसे टाइम आपका सुबह आठ बजे से नौ बजे ही होगा ठीक है सर सही है सर एकदम ठीक चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक आते हैं बात करने यहाँ तक हमें समझ आ गया ठीक है नॉन कंडक्टिंग शीट का ये जो रिजल्ट आया है अब ध्यान देना भाई चलो देखो तो हमने क्या रिजल्ट निकाला है हमने ये जो रिजल्ट निकाला है यहाँ देखना अगर ये कोई एक शीट है शीट कैसी शीट है ये शीट है मेरी नॉन कंडक्टिंग इनफाइनेट शीट याद रखना शीट जो होनी चाहिए वो इनफाइनेट होनी चाहिए वायर के केस में मैंने बात किया था इनफाइनाइट लॉन्ग वायर और शीट के केस में बात किया इनफाइनाइट है ना लॉन्ग शीट तो यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा नॉन कंडक्टिंग शीट वाले लिए तो यहाँ पे चार्ज बस किसी एक सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा या तो आगे वाले एरिया पे या पीछे वाले एरिया पे ना तो मैंने अगर शीट में क्यू चार्ज डाला है तो क्यू चार्ज कितने एरिया को ऑक्यूपाई कर रहा है ए एरिया को ऑक्यूपाई कर रहा है तो इस केस में आप सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना बोल सकते हो सिग्मा Is equal to Q by A. अब मैंने यहां क्या बोला जस्ट उसके पास में जो पॉइंट होगा वहां पे प्लस के कारण जो रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैंने बताई सिग्मा बाय 2 एप्सिलन नॉट और इसी सिग्मा को Q by A रख दिया जाए तो ये आया मेरा Q by 2 A एप्सिलन 
ठीक है उसी तरह से अगर यहाँ पे बोलू तो यहाँ पे है ना इसके पीछे जो पॉइंट होगा उसके पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रिपल्सिव वो कितनी होगी इज इक्वल टू सिग्मा बाय टू एफ साल नॉट कह दो या फिर इसी को लिख दो क्यू बाय टू ए एफ साल नॉट करते हुए यहाँ पे ये देख रहे हो सिग्मा जो है वो तो कांस्टेंट होगा एब्सोल्यूट नॉट कांस्टेंट है कहने का मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल गया यार कांस्टेंट ये पोजीशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपका कांस्टेंट है ठीक है मतलब हम क्या बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट है ना चाहे शीट के लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिस्टेंस का अगर ग्राफ बनाया जाए इनफाइनाइट के लिए तो ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट होगी जिसकी वैल्यू होगी सिग्मा बाय 2 एब्सोल्यूट नॉट लिख दो या फिर आप q बाय 2a एब्सोल्यूट नॉट करके लिख दो तो ये हुआ आपका नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो ना वैल्यू हमने निकाला वो आंसर आया ठीक है अब अगर मैं बोलूं लेट्स से अगर शीट मेरी कैसी शीट बन जाए कंडक्टिंग शीट बन जाए अगर शीट कंडक्टर हो जाए तो ध्यान देना है ना फिर से इनफाइनाइट लॉन्ग शीट की बात हो गई है तो अब अगर इस पे कैसे चार्ज डाल दिया जाए क्यू चार्ज अगर डाल दिया जाए है ना तो यहां पे अगर मैं क्यू चार्ज डालूंगा समझ में इस केस में कंडक्टर का मतलब क्या होता है जिसमें चार्ज फ्लो कर सके तो यहाँ पे बोला गया अगर आपने इस शीट पे Q चार्ज डाला तो जो Q चार्ज होगा वो दो एरिया को ऑक्यूपाई करेगा एक तो आगे वाले एरिया को और ये चार्ज फ्लो कर सकता है तो एक पीछे वाले एरिया को भी ऑक्यूपाई करेगा तो कंडक्टिंग शीट में अगर बात की जाए सर्फिस डेंसिटी सिग्मा क्या होगी तो मैंने सेम Q चार्ज डाला है पर यहाँ पे जो एरिया है वो एरिया टू ए है ना आगे वाला एरिया भी हो गया और शीट का पीछे वाला एरिया भी हो गया तो इस केस में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा उसकी अगर बात की जाए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मेरी रिपल्सिव जो आएगी ना प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपकी एक रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी उस रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम क्या लिखेंगे अब देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं यहां बोलता हूं ऐसे समझना यहां पे दो एरिया है आगे भी चार्ज है और मेरा पीछे भी चार्ज है तो आगे वाले चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी सिग्मा के कारण वो कितनी होगी सिग्मा बाई टू एफसाइलमेंट आगे है ना जो हमने अभी देखा एक सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है सिग्मा बाय टू एफ नॉट और वैसे पीछे वाले सरफेस के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड आगे कितनी होगी क्योंकि पीछे भी प्लस ही चार्ज है ना प्लस क्या करेगा रिपल आगे वाला प्लस भी क्या करेगा रिपल तो दोनों प्लस सेम डायरेक्शन में एड हो गए दैट इज सिग्मा बाय टू एफ नॉट और सिग्मा बाय टू एफ नॉट और एड हो गए हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा टू सिग्मा बाय टू एफ नॉट व्हिच इज इक्वल टू सिग्मा बाय एफ नॉट कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में भी कांस्टेंट है पर इस केस में सिग्मा बाय 2 एफसाल नॉट ना होके यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंडक्टिंग में सिग्मा बाय 2 एफसाल नॉट थी जबकि कंडक्टिंग शीट में यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी कितनी है सिग्मा बाय एफसाल नॉट करते हुए तो मैं बोल सकता हूं इस सिग्मा की वैल्यू कितनी है सिग्मा देखो q बाय 2a है तो ये आया q बाय 2a और यहां क्या पड़ा हुआ है एप्सिलन नॉट करते हुए तो यहां से हम बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाय एप्सिलन नॉट या फिर q बाय 2 एप्सिलन नॉट q बाय 2 एप्सिलन नॉट दोनों सेम है बस सिग्मा चेंज हुआ है वहां सिग्मा है ना आपका क्या था ये सिग्मा था नॉन कंडक्टिंग और ये सिग्मा है आपका कंडक्टिंग उसी तरह से यहां पे अगर पीछे पॉइंट पे बात की जाए इस पॉइंट पे शीट के पीछे तो इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड रिपल्सिव ये ना और इस पीछे वाले के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड रिपल्सिव इस डायरेक्शन में तो यहां पे मैं बोल सकता हूं सिग्मा बाय टू एफसाल नॉट पीछे प्लस रिपेल करेगा है ना और इसके कारण भी सिग्मा बाय टू एफसाल नॉट पीछे तो इन दोनों को नेट को ऐड किया जाए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे कितनी आई इज इक्वल टू टू सिग्मा बाय टू एफसाल नॉट व्हिच इज इक्वल टू सिग्मा बाय एफसाल नॉट और सिग्मा की वैल्यू है q बाय 2a तो ये हो गया q बाय क्या लिख दिया मैंने 2a एफसाल नॉट करते हुए तो यहां पे हमने बोला नॉन कंडक्टिंग शीट और कंडक्टिंग शीट में है ना बस इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट कहां पे होगा इस सिग्मा बाय 2 एफसाल नॉट इन केस ऑफ नॉन कंडक्टिंग शीट और सिग्मा बाय एफसाल नॉट इन केस ऑफ कंडक्टिंग शीट
ठीक है अगर शीट कंडक्टिंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा वेव सेल नॉट हो जाती है और अगर इलेक्ट्रिक है ना शीट नॉन कंडक्टिंग है इसलिए याद रखना नॉन कंडक्टर जैसे ना मेटल वेटल को छोड़ के ना प्लास्टिक कूड़ पे रख देते हो तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा और अगर कंडक्टिंग शीट पे किसी चार्ज क्यू को रख दिए तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कितना हो जाएगा सिग्मा वेव सेल नॉट बोल दो या फिर क्यू बाई टू एफ सेल नॉट बोल दो और ये जो सिग्मा है ये सिग्मा है ना दोनों कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग शीट दोनों के लिए डिफरेंट होगा वो डिपेंड करेगा कितने एरिया को यह उपाय कर रहा है चलिए अब बताओ भाई ना तो ये हमारा खत्म हुआ नेक्स्ट टॉपिक इसमें कोई डाउट अब सही चल रहा है सब कुछ चलो आओ जल्दी और बताओ इसमें कोई दिक्कत है सब सही है चलो ठीक है तो कंडक्टिंग शीट का एक बार फिर से बता देता हूं ऐसे समझो ये शीट में जो मैंने क्यू चार्ज डाला ठीक है क्यू चार्ज जो डाला कंडक्टर होने की वजह से ये क्यू चार्ज बस एक साइड नहीं होगा ये पीछे के साइड भी होगा ठीक है जबकि नॉन कंडक्टिंग में क्यू चार्ज बस एक एरिया को उपाय किया था जिसके वजह से यहाँ सिग्मा हुआ था क्यू बाई ही नॉन कंडक्टिंग शीट में यही क्यू चार्ज जो है वो मेरा एक एरिया को उपाय ना करके कितने साइड को उपाय किया हुआ है दो साइड को उपाय किया हुआ है मतलब एक आगे वाला साइड और एक क्या कहा जा सकता है आपका पीछे वाला साइड तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो यहाँ पे कह सकते हो ये जो क्यू चार्ज है उसको दो एरिया मिला हुआ है दो एरिया का मतलब हम बोल सकते हैं एक एरिया आगे वाला और एक एरिया क्या हो गया आपका पीछे वाला तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये जो सिग्मा हो जाएगा वो सिग्मा हो जाएगा इस केस में मेरा क्यू बाय टू ए करके एक मिनट रुको माइक मैं चेक कर लेता हूँ माइक अब बताओ एक बार आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है एक बार सब लोग एक बार आवाज़ बताना माइक मैंने निकाल लिया था ना समझ में आ गया ना एक बार आवाज़ का बताओ आवाज़ क्लियर आ रही है आवाज़ में कोई दिक्कत पहले से अच्छी आ रही है नहीं आ रही है बताओ क्योंकि पहले माइक नहीं लगा हुआ था मैंने अभी देखा गजब आवाज़ आ रही है आ रही है ठीक है आ रही है ना सब कुछ ठीक है चलो ज़्यादा आ रही है हाँ तो आवाज़ कम कर लो वॉल्यूम कम कर लो आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है यस सर आ रही है लग रहा है डीजे बज रहा है यस सर बहुत बढ़िया ठीक है चलो देखो कंडक्टिंग का एक बार फिर से बताने जा रहा हूँ तो कंडक्टिंग के केस में मैं क्या बोल रहा हूँ अगर मैंने क्यू चार्ज लेट्स से शीट को दिया होता तो ये क्यू चार्ज जो होता वो एक साइड ना होके उसके पीछे साइड भी आता अब इस आगे वाले के कारण है ना जो सिग्मा आगे है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितनी होती सिग्मा बाई टू एफ नॉट रिपल्सिव और उसी तरह से ये पीछे वाले में भी प्लस ही चार्ज है तो उस पीछे के कारण भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती सिग्मा बाई टू एफ नॉट दोनों सिग्मा बाई टू एफ नॉट ऐड हो जाते हैं तो कितनी हो जाती है टू सिग्मा बाई टू एफ नॉट एट इज सिग्मा बाई एफ नॉट और सिग्मा की वैल्यू मैं रख देता क्यू बाई टू ए तो ये हो जाता है क्यू बाई टू एफ नॉट उसी तरह से अगर मैं कहता लेट से ना इस शीट के लेफ्ट साइड में ना यहाँ पे अगर कोई लेट से पॉइंट होता है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होती तो इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती सिग्मा बाई टू एफ नॉट और वैसे ही इस पीछे वाले के कारण भी यहाँ पे सिग्मा बाई टू एफ नॉट पीछे दोनों ऐड होके लेफ्ट साइड में कितना आ गया टू सिग्मा बाई टू एफ नॉट 
दैट इज सिग्मा बाय एफ नॉट जहां पे सिग्मा क्या हो गया मेरा क्यू बाय टू ए एफ नॉट करते हुए तो ये हमने कंडक्टिंग शीट और नॉन कंडक्टिंग शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकाल के दिया ठीक है तो कंडक्टिंग शीट में हमारा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा किसी पॉइंट पे नॉन कंडक्टिंग शीट में कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमने देखा चलिए अब जो हमने है ना पढ़ा है तो उससे हम कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ आपको जितना भी अभी कुछ पढ़ाया है फ्लक्स के बारे में उसको हम कुछ क्वेश्चन के थ्रू देखने जा रहे हैं अभी तक कोई दिक्कत किसी को कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं समझ आया बताओ इसमें न सही है सब कुछ क्या है प्रॉब्लम बताओ भाई आ रहा है आवाज पहले से अच्छा पहले से अच्छा आ रहा है ना ठीक है तो वही माइक नहीं लगा हुआ था उस टाइम ठीक है चलिए अब कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ इसी फ्लक्स है ना इन सब टॉपिक पे बेस्ड ताकि जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम थोड़ा सा अप्लाई करके समझ सकें ठीक है तो चलिए कुछ क्वेश्चन कराते हैं इस पर बेस्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स करते हुए ना जो अभी तक हमने देखा है उसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कारण क्या क्या चीज़ चीज़ें देखते हैं तो जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे मेरा पहला क्वेश्चन है और बाकी को इन्फॉर्म कर देना कि कल आपका क्लास आठ बजे से नौ बजे होगा अब सारा जो भी प्रॉब्लम था वो ख़त्म हो गया ठीक है तो बाकी सबको इन्फॉर्म कर देना जैसे क्वेश्चन है मेरा ये रहा ठीक है देखो ये रहा क्वेश्चन ये कोई एक है ना लेट्स से एक शीट है ठीक है या फिर एक सरफेस एरिया है यहाँ से दस फील्ड लाइन्स बाहर आ रही है यहाँ से बीस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर आ रही है यहाँ से तीस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर आ रही है और यहाँ पे पंद्रह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या हो रही है मेरी अंदर जा रही है ठीक है फ्लक्स ये जो बाहर आता हुआ फ्लक्स हमेशा क्या लिया जाता है प्लस और अंदर जाता हुआ फ्लक्स क्या लिया जाता है माइनस मेरा क्वेश्चन है फाइंड चार्ज इनक्लोज बाय दिस क्लोज सरफेस इस क्लोज सरफेस ने कितना टोटल चार्ज इनक्लोज किया है ये हमें बताना है समझ आया क्वेश्चन क्या है मेरा ठीक है तो मेरा क्वेश्चन है इस क्लोज सरफेस ने टोटल कितना चार्ज इनक्लोज किया है ये बताना है तो ये क्लोज सरफेस मैं बोल रहा हूँ मतलब यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ गॉस लॉ का यूज़ किया जा सकता है है ना और नेट फ्लक्स का ना रिलेशन हमारा इनक्लोज वाले के साथ क्या होता है इज इक्वल टू यहाँ लिख सकते हो क्यू इनक्लोज बाय एप्सल नॉट और नेट फ्लक्स का मतलब क्या होगा इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स का टोटल सम ठीक है तो आउटगोइंग फ्लक्स तो ऐड होते हुए डैट इज ये हो गया 10 प्लस थर्टी प्लस ट्वेंटी और इनकमिंग फ्लक्स कितना है 15 तो ये हो गया माइनस फिफ्टीन इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बन के आया क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सल नॉट तो यहाँ से 30 30 60 माइनस फिफ्टीन इज फोर्टी फाइव इज इक्वल Not, तो यहां से मेरा क्यू इनक्लोज की वैल्यू आ गई 45 फाइव एपसाइल नॉट अब चाहे तो एपसाइल नॉट की वैल्यू 8.85 पॉइंट एट फाइव इंटू टेन पा माइनस ट्वेल्व रख दीजिए वहां से मेरा क्या निकल के आ जाएगा वहां से निकल के आ जाएगा मेरा टोटल कितना चार्ज इनक्लोज हुआ तो ये है मेरा ना पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे ना जो हमने अभी तक पढ़ा उसके बारे में चलो इसमें कोई डाउट है बताओ एक बार सब लोग राहुल ज़्यादा दिन रहे यही दुआ करो ना ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे तो फिर टेंशन फिर शुरू हो जाएगा ठीक है और इस बार मैं इतना टेंशन नहीं ले पाऊँगा भाई बड़ा माथा पची होता है ठीक है सही बोला चल आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है ये चीज़ ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप के देखते हैं चलो तो यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में ना ताकि आप ये फ्लक्स को थोड़ा और अच्छे से समझ पाओ कि ये फ्लक्स होता क्या है ठीक है तो जैसे मेरा क्वेश्चन है चलो 
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कोई गोशियन सरफेस दिया हुआ है ना ध्यान देना ये कोई गोशियन सरफेस है कोई भी गोशियन सरफेस है ना क्लोज होना चाहिए बस ठीक है क्लोज सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कुछ चार्जेस रखे हैं एक है टू माइक्रोकुलम एक है माइनस थ्री माइक्रोकुलम एक है प्लस फोर माइक्रोकुलम यह कुछ चार्जेस इस गोशियन सर्फेस के अंदर है और बाहर चार्जेस है टू माइक्रोकुलम थ्री माइक्रोकुलम माइनस सिक्स माइक्रोकुलम टू माइक्रोकुलम थ्री माइक्रोकुलम और यहाँ बना हुआ है माइनस सिक्स माइक्रोकुलम ये है आपका क्या गोशियन सरफेस करते हुए ठीक है ये रहा मेरा गोशियन सरफेस अब मैं यहाँ पे क्या पूछ रहा हूँ आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यहाँ पे फाइंड टोटल फ्लक्स ठीक है थ्रू द गोशियन सर्फेस टोटल फ्लक्स नेट फ्लक्स आ जाएगा टोटल चार्ज इंक्लूज डिवाइडेड बाई आप क्या लिखोगे नॉट तो टोटल चार्ज इंक्लोज कौन सा वाला गोशियन सरफेस ने कितना इंक्लोज किया है तो इस गोशियन सरफेस के अंदर टोटल इंक्लोज चार्ज क्या हो जाएगा इन तीनों चार्ज का सम तो ये कितना है टू प्लस फोर सिक्स माइनस थ्री इस थ्री माइक्रोकुलम माइक्रो मतलब टेन पावर माइनस सिक्स और एप्साइल नॉट की वैल्यू हम क्या बोल सकते हैं ये हो जाएगा एट पॉइंट एट फाइव इन पावर इसको इसी में रख दीजिए तो ये रहा मेरा अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा वो हमने देखा चलिए इसमें कोई डाउट है बताइए सब कुछ समझ आ रहा है आया समझ चलिए सब लोग आ गए हो वेरी गुड देख लो बड़ू आगे आने में मजा आ रहा है चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो देखो क्वेश्चन है फाइंड फ्लक्स थ्रू स्क्वायर सर्फेस ठीक है बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है फाइंड फ्लक्स थ्रू स्क्वायर सर्फेस ठीक है स्क्वायर सर्फेस के थ्रू टोटल फ्लक्स कितना होगा ये हमें देखना है है ना सिचुएशन क्या है देखो सिचुएशन कुछ ऐसा है कि सपोज कोई स्क्वायर प्लेट है ठीक है स्क्वायर प्लेट रही इस स्क्वायर प्लेट का ये साइड लेंथ है ये भी ए अब इसके मिड पॉइंट से सेंटर से ए बाई टू डिस्टेंस पे आपने क्या रखा हुआ है एक क्यू चार्ज ठीक है अब ये क्यू चार्ज जो रखा हुआ है ना उसके कारण इस एरिया से कितना फ्लक्स पास करेगा ये है ना जो चार्ज क्यू है वो क्लोज सरफेस पे तो है नहीं ना यहाँ से सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास होगी पर इस एरिया से कितनी पास होगी ये है मेरा क्वेश्चन ठीक है तो क्वेश्चन कैसा है क्वेश्चन है देखना इमेजिन करना थ्री में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ये आपका एक स्क्वायर प्लेट है स्क्वायर प्लेट का साइड लेंथ ए है और इसके सेंटर से ए बाई टू डिस्टेंस पे आपने क्या रखा हुआ है यहाँ पे कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है अब इस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा इस स्क्वायर प्लेट से वो कितना होगा अब यहाँ देखो थ्री डायमेंशनली जो मैंने दिखाया कि यहाँ पर ये जो स्क्वायर प्लेट बना हुआ है इसका साइड लेंथ ए है तो इसके सेंटर से ए बाई टू डिस्टेंस पे जो चार्ज आपने रखा है वो चार्ज ना को हम एक क्लोज सरफेस में इंक्लोज करना चाहते हैं तो मैं क्या बोल रहा हूँ ये ए बाई टू ही क्यों दिया है इमेजिन करो क्योंकि यहाँ से और ए बाई टू ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से एक और स्क्वायर प्लेट यहाँ एक स्क्वायर प्लेट यहाँ एक स्क्वायर प्लेट यहाँ एक स्क्वायर प्लेट और इस पूरे चार्ज क्यू को हम एक किसके अंदर रख सकते हैं क्यूब के अंदर रख सकते हैं जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट सब क्या बन गया ए बन गया ना तो ये हमने एक इमेजिनरी ना खुद से क्या बना लिया एक पूरा का पूरा क्यूब ही बना लिया ना चलो ये क्यूब बना लिया और ये चीज मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ये क्योंकि इसके सेंटर पे है सेंटर ऑफ द क्यूब पे अगर कोई चार्ज हो तो टोटल फ्लक्स कितने फेसेस होते हैं क्यूब के छ फेसेस छ फेसेस के थ्रू नेट फ्लक्स कितना हो जाता है जो टोटल इसने चार्ज इंक्लोज किया डिवाइडेड बाय 
एप्सल नॉट पर यहाँ पे तो आपसे पूछा हुआ है इस बेस में जो फेस है उसके थ्रू कितना फ्लक्स होगा और क्योंकि यहाँ सेंटर पे है सिमेट्रिकल है ना आपकी लाइंस ऑफ फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड होगी तो किसी एक फ्लक्स है ना एक फेस के थ्रू मेरा कितना फ्लक्स हो जाएगा इस यहाँ पे मैं स्क्वायर सर्फेस चलिए इस, इसमें कोई डाउट समझ आ रहा है अभी सबको देख लो ए भाई चार्ज कम है वो सब चार्ज करो ठीक है उसका मैं टेंशन नहीं ले सकता फोन चार्जिंग में लगा के देखो वेरी गुड क्यू बाई सिक्स बहुत अच्छा है देख लो यहाँ तक कोई दिक्कत बढ़ू आगे यस सर नो डाउट बहुत अच्छा है ना चलिए अगला क्वेश्चन किया जाए अब अटक रहा है क्या कुछ है सब आवाज़ या अटक कोई प्रॉब्लम तो बताओ है ना नहीं इस टाइप का करते हैं ना ताकि इस फ्लक्स को और अच्छे से समझाया जा सके देखना तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट चार्ज को एक रखा है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ हेमिसफेयर फाइन फ्लक्स थ्रू हेमिसफेरिकल सरफेस ध्यान दो ये एक हेमिसफेयर है ठीक है इस हेमिसफेयर के सेंटर आपने आपसे पूछा क्या गया यहाँ पे आपसे यहाँ पूछा गया है फाइंड फ्लक्स थ्रू हेमिसफेरिकल सरफेस ठीक है नेट फ्लक्स बताना है हेमिसफेरिकल सरफेस के कारण कितना होगा बताओ अब कोई प्रॉब्लम दस पंद्रह मिनट और पढ़ाएंगे फिर ना कल ही क्वेश्चन क्लास कंटिन्यू कर पाएंगे चलिए बताइए सही चल रहा है अब फोर्टी फाइव मिनट सही चला है अब देखते हैं चल रहा है सब कुछ बढ़ू आगे सब कुछ सही चल रहा है फाइन बताया जाए इसे देख लो नो डाउट सर नेक्स्ट ठीक है चलिए देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा इस हेमिसफेरिकल सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना होगा ठीक है ये जो लाइंस ऑफ फोर्स होंगी ये लाइंस ऑफ फोर्स इस हेमिसफेरिकल सरफेस दो सरफेस है एक हेमिसफेरिकल सरफेस हो गया एक ये प्लेन सरफेस हो गया ठीक है तो उस हेमिसफेरिकल सरफेस के कारण आपकी कितनी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होंगी ये आपसे पूछा गया है ठीक है जैसे उससे क्यूब को कंप्लीट किया था उसी तरह से यहां पे भी ऊपर एक हेमिस्फेयर डाल दिया जाए कंप्लीट किया जाए तो हम बोल सकते हैं नेट फ्लक्स जो निकल के आएगा है ना नेट फ्लक्स तो कितना आएगा ना नेट फ्लक्स थ्रू द स्पेयर ठीक है स्पेयर पूरे के पूरे स्पेयर से जो मेरा नेट फ्लक्स बन जाएगा उस नेट फ्लक्स की वैल्यू होगी इस पूरे स्पेयर में कितना चार्ज इंक्लूज है क्यू डिवाइडेड बाई आपने क्या लिख दिया एप्सल नॉट तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे एक हेमिसफेयर लिया जाए इतनी लाइंस ऑफ फोर्स नीचे गई तो हेमिसफेयर इस हेमिसफेयर के कारण है ना कितना फ्लक्स ये लिख सकते आप प्लेन सरफेस से हमसे अगर फ्लक्स पूछा जाए ठीक है प्लेन सरफेस से तो कोई लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस ही नहीं कर रहे ना जो भी लाइंस ऑफ फोर्स है उस वो प्लेन सरफेस के क्या है लेट से हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर तो प्लेन सरफेस के थ्रू मेरा नेट फ्लक्स कितने का 
जीरो तो ये आपके हेमिसफेरिकल सरफेस नीचे वाले स्पेयर के कारण हेमिसफेयर के कारण नेट फ्लक्स कितना होगा ये हमने आपसे पूछा है चलिए इसमें आपको कोई डाउट किसी पोर्शन में नहीं समझ आया बताइए ना फिर हम आगे बढ़े अब रुक रहा है क्या थोड़ा थोड़ा रुक रहा है ज्यादा रुक रहा है बताओ भाई अरे पिता का तो नहीं रुकना भी कट रहा है चलो दो मिनट एक बार क्या करो सब लोग ऐप से ना ऐप एक बार क्लोज करके फिर आओ फिर इसे खोलो फिर बताओ रुक रहा है नहीं रुक रहा है हो सकता है ऐप में ना प्रॉब्लम होने की वजह से हो रहा होगा चलिए आइए सब लोग फिर हम इसे कंटिन्यू करें रिपीट कर दे नेक्स्ट सर थोड़ा थोड़ा सर फिर रुका थोड़ा थोड़ा ठीक है तो दो क्वेश्चन और कराने मुझे ज़्यादा नहीं एक दो क्वेश्चन और करा के आज कंटिन्यू करूँगा ठीक है सही चल रहा है अब सही है अब स्टार्ट करें देखो प्रॉब्लम हो रहा है समझ मैं कुछ नहीं अब ठीक है ठीक है मैं इसे रिपीट कर रहा हूँ वैसे अब ठीक है बताऊँ इसे वापस से देखो मैं क्या एक क्यू चार्ज रखा हुआ है ठीक है तो हमसे पूछा गया है यहाँ पे दो सरफेस हैं ये हो गया प्लेन सरफेस ठीक है ये हो गया हेमिसफेरिकल कर्व सरफेस पूछा गया इस कर्व सरफेस के थ्रू टोटल फ्लक्स तो यहाँ पे हम टू चार्ज है इसका है तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने जो क्यूब को कंप्लीट किया था वैसे इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं इस स्पेयर को कंप्लीट कर रहे हैं तो इस पूरे स्पेयर को कंप्लीट किया जाए तो यहां पूरे स्पेयर से टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ना आपका गॉस लॉ ये बन जाएगा क्यूब एफ सर नॉट और यहाँ क्योंकि इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे क्यू चार्ज है तो सभी एरिया से डिस्टेंस सेंटर का तो आधे स्पेयर से कितना फ्लक्स हो जाएगा आपका आधा क्यू बाई टू एफ सर नॉट यहाँ पे हम बोल सकते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या है परपेंडिकुलर तो इस प्लेन सरफेस के थ्रू मेरा फ्लक्स कितना हो जाएगा जीरो है ना और जो भी फ्लक्स होगा वो एंटायरली किसके कारण होगा कर्व्ड सरफेस के कारण फ्लक्स आएगा वो आपका पूरा फोर्स आएगी मैंने दिखाने की कोशिश किया कुछ इस तरह से होंगी ठीक है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे लाइन्स ऑफ फोर्स से होंगी ना तो ये ई इस केस में तो नाइनटी होगा ना पर यहाँ रहे, वो आपका ई e के साथ कितना एंगल बना रहा होगा लेट से जीरो डिग्री <coughs> तो यहां बोल सकते हैं यहां पे फ्लक्स जीरो नहीं होगा जबकि इस प्लेन सरफेस पे आपका फ्लक्स कितना हो जाएगा जीरो चलिए यहां तक में कोई डाउट है बताओ ओवर करें सर रुक गया बहुत रुक रहा है ठीक है तो आज का क्लास खत्म कर ठीक है मैं इसे कल करूंगा ठीक है रुक जा रहा है ना ठीक है इतना ही लगभग अपने ठीक है और कल और ठीक है आज के लिए इतना ही बाय